Hola a todos, mi nombre es la doctora Narjus Flores. Yo soy una oncóloga clínica a Dana Farber Cancer Institute y Harvard, la Escuela de Medicina. Yo me especializo en el tratamiento de mujeres con cáncer de pulmón y vamos a hablar de algo bien importante. ¿Qué es la quimioterapia? ¿Qué la quimioterapia significa para mí? ¿Y cuáles son algunos de los efectos secundarios de la quimioterapia? Cuando se está comenzando un tratamiento nuevo para cáncer, particularmente cáncer de pulmón, puede ser muy, muy difícil y puede traer mucha ansiedad. Entonces, la quimioterapia son compuestos químicos que se administran por la vena o se pueden tomar como pastillas por la boca para tratar el cáncer. La quimioterapia tiene el beneficio de que va a todos los órganos a los cuales llega el torrente sanguíneo. Por ejemplo, la quimioterapia va al pulmón donde está el cáncer, si hay metástasis en el, libre, en el hígado y también puede ir a, a otros órganos que hayan sido afectados por el cáncer. La quimioterapia puede durar de una hora a cuatro horas y todo depende del tipo de quimioterapia que usted vaya a recibir. Cáncer de pulmón viene en diferentes tipos y está acompañado no solamente por el tipo de cáncer de pulmón, pero también la presencia de una mutación o la presencia de un marcador llamado PDL1 que también influ influencia si usted va a recibir solamente quimioterapia o quimioterapia en combinación con la inmunoterapia. Como dijimos, se administra de forma venosa la mayoría. Hay algunas quimioterapias pocas que pueden ser como pastillas. Cuando el paciente recibe la quimioterapia por la vena, no esperamos que haya ningún tipo de dolor. En muy, casos muy raros, la quimioterapia se puede infiltrar, o sea, se puede eh, regar desde la vena hasta el tejido que está alrededor de la vena y puede producir irritación. Si eso pasa, usted tiene que contactar a la enfermera que, con la que usted está este, recibiendo la quimioterapia para que la quimioterapia se, se remueva y así no causa más daño al tejido. Pero... Cuando la quimioterapia va por la vena, no debe causar ningún tipo de dolor. Eh, la quimioterapia afecta a todas las células eh, cancerosas que están en su cuerpo, pero también puede afectar células, las células blancas, que son las que la protegen de infección, las plaquetas que forman los coágulos y la hemoglobina. Noto, no un punto que usted no pueda hacer esas funciones, pero va a bajar la, la hemoglobina, va a bajar las células blancas y van a bajar las plaquetas. Como dijimos, hay varios tipos de quimioterapia y depende del tipo de quimioterapia, pues va a afectar el tipo de, de, de efectos secundarios. Pero los mayores efectos secundarios de quimioterapia se pueden caracterizar en cinco. Primero, el cansancio. Se va a sentir cansado, la energía se le va a bajar. Dos, como hablamos, puede afectar las células blancas, las plaquetas y eh, la hemoglobina, que son las células rojas. Tres, algunas quimioterapias pueden dar diarrea o constipación. Cuatro, náusea. Mu muchas veces ahora estamos dándole a los pacientes medicamentos al mismo tiempo de la quimioterapia para controlar la náusea y cuando usted se va para la casa también le van a dar medicamentos para control controlar la náusea. Usted no tiene que estar sufriendo de náusea. Y cinco, en algunos casos la quimioterapia puede producir un salpullido en la piel y también puede producir como una sensación eléctrica en los, fin en los, en los dedos y en los uh, dedos del pie. Eh, otra cosa que quería hablar de la quimioterapia es eh, qué pasa el día después de la quimioterapia. La mayoría de los efectos secundarios van a aparecer en el, una semana después que recibe la quimioterapia o 10 días. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos predecir que las células blancas, las rojas y las plaquetas estén lo más bajito y ahí usted se siente más cansado o cansada. Eh, el día después de la quimioterapia usted puede seguir trabajando, puede seguir las activa actividades normales si usted se siente que tiene la energía para eso. Una última pregunta sobre la quimioterapia. Habla sobre el contacto de los niños o contactos con familiares. Usted puede estar en la misma casa con su familia cuando recibe quimioterapia. Pueden compartir la mesa, eh, um, pueden compartir el baño. Es importante que el paciente que esté en quimioterapia pues limpie el baño después de usarlo. Eh, y este, puede realizar actividades de, de vida diaria. Entonces, en conclusión, la quimioterapia son sustancias que, químicas que se pueden dar por la vena o por la boca que se usan para el tratamiento de cáncer de pulmón. Los efectos secundarios en la mayoría eh, son náusea, eh, cansancio, diarrea, puede afectar eh, los laboratorios y la, la quimioterapia depende del tipo de cáncer de pulmón que usted tenga. Espero que esto haya sido eh, educacional y que lo haya ayudado y la haya ayudado a entender un poco más sobre el tratamiento de cáncer de pulmón. Gracias.